็ซึ่งเจอกันตอนรับน้องที่จุฬาแล้วตอนนั้นผมอยู่ปีสองแล้วน้องหญิงก็เพิ่งเข้ามาเป็นเปชี่ครับก็ผมก็เป็นเหมือนกับเป็นพี่บ้านรับน้องก็มีกิจกรรมทําร่วมกันก็ได้เจอกันตอนนั้นแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่ต้องเหมือนกับคนย้ายกระเป๋าเป็นหน้าที่คนย้ายกระเป๋าให้พวกน้องปีหนึ่งก็แบบได้ไปยกกระเป๋าใบหนึ่งซึ่งแบบมันมันใหญ่ผิดปกติแล้วก็รู้สึกว่ามันหนักมากแล้วต้องเดินไกลมากก็รู้สึกแบบสงสัยมากว่าใครเป็นเจ้าของกระเป๋าใบนี้ครับเลยคิดว่าแถวแบบเออเขาเอาอาวุธสงครามมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็มารู้ว่าเป็นกระเป๋าของน้องหญิงนะครับแล้วก็ถามว่าเอ้ยเอาอะไรมาเขาบอกว่าเขาพัดลมมาด้วยครับก็เลยรู้ว่าอ๋อคนนี้นี่เองกระเป๋าหนักมากแล้วหลังจากนั้นก็พอเปิดเทอมก็มีโอกาสได้เรียนวิชาเลือกก็ไปเจอไปเรียนวิชาเดียวกันตอนที่เจอพี่ท็อปครั้งแรกจริงๆจำไม่ได้ว่าตอนที่เจอครั้งแรกมันเป็นตอนไหนเพราะว่าเหมือนตอนที่ไปบ้านรับน้องค่ะมันก็เหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่เราเข้าไปที่จุฬาแล้วก็แบบมีพี่ที่บ้านรับน้องเต็มไปหมดเลยยังจําหน้าใครไม่ได้ก็รู้สึกดูแบบเป็นพี่ที่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอะไรเลยแต่ก็คือสูงดีแค่นั้นไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนยังไงเลยคือจริงๆแล้วพอแบบเออพอเริ่มแบบรู้จักการไปเจอกันเพื่อนทุกคนก็จะรู้ว่าคือจริงแล้วหญิงอะเป็นคนจีบพี่ท็อปก่อนคือทุกคนรู้รู้มาเลยดังนั้นตอนแรกก็ไม่ได้ว่าจะแบบเหมือนประทับใจอะไรมากนะคะแต่ว่าที่ที่ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราต้องจีบผู้ชายคนนี้อะมันเป็นเพราะว่าตอนแรกแบบทักเขาไปตอนสมัยนั้นก็เล่น MSN, MSN. อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบทักไปแล้วเขาไม่คุยด้วยเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าทําไมว่าถึงไม่คุยด้วยแต่เพิ่งมารู้ที่หลังว่าแบบเพราะว่าแบบเขาคุยกับคนอื่นอยู่เขาก็เลยไม่อยากคุยกับเราก็เลยประทับใจตรงนั้นว่าเออเป็นผู้ชายที่แบบไม่ธรรมดามากแบบคุยกับคนอื่นอยู่ก็แบบไม่คุยกับใครเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นเรื่องหนึ่งที่ประทับใจเราก็เลยได้คุยกันต่ออะไรเงี้ยค่ะพอพอเริ่มเริ่มสนิทกันก็ส่วนใหญ่ก็จะชวนกันไปกินไปกินนู่นกินนี่ครับก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเป็นคน enjoy eating นี่เองก็เลยเข้าทางครับเรียนจบนะครับก็คือคิดกันมาตลอดว่าอยากจะไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เออก็วางแผนกันระยะยาวว่าเออยังไงเราคงแต่งงานกันแหละแต่ว่าแบบอาจจะต้องไปเรียนต่างประเทศกันก่อนก็เลยจะทำยังไงให้เออเหมือนไปได้ไปด้วยกันได้ให้ผู้ใหญ่สบายใจด้วยก็เลยตัดสินใจก็มั่นกันก่อนที่จะไปนะครับดังนั้นก็ไปเรียนต่อเออบริยาโทที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาครับเพราะว่าเราก็คบกันมานานก่อนจะมั่นนะเนาะพ่อแม่ก็รู้จักกันดีพอจะมั่นก็พ่อแม่ก็ดีใจเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นก็ยังเด็กมากเนาะถ้าจะแต่งเลยมันก็ยังเหมือนเร็วไปหน่อยก็เลยคิดว่าแบบมั่นกันก่อนดีกว่าเพราะว่ายังไงก็คงจะไม่มีไม่มีเปลี่ยนอยู่แล้วก็แบบว่ามั่นกันไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเดี๋ยวพอเรียนจบกลับมาก็จะแต่งงานไงก็ค่อยว่ากันทีหนึ่งเลยตอนที่ไปอยู่ที่ชิคาโก้เหมือนแรกๆก็ก็มีทะเลาะกันบ้างเหมือนกันเนาะนิดหน่อยเพราะว่าเหมือนเราไม่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนว่ามันต้องแบบเป็นยังไงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบทํากับข้าวก็แบบทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยทำไม่อร่อยก็หงุดหงิดละเออแต่ว่าพอแบบไปสักพักมันก็เหมือนปรับตัวอยู่ด้วยกันได้ก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนอยู่ด้วยกันมันก็แบบดีอ่ะแบบวันวาเลนไทน์ก็แบบทํากับข้าวกินกันพี่ฮอปก็แบบชอบทำนู่นทำนี่อ่ะแบบไปซื้อของให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงถึงจะอยู่กันแค่สองคนก็รู้สึกว่าแบบเหมือนสองปีที่อยู่ด้วยกันมามันก็ราบลื่นมากไม่มีอะไรเลยเนาะแบบมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันจะแบบมีอุปสรรคอะไรเลยสิ่งที่ประทับใจในตัวน้องหญิงนะครับก็คือเ
ขาก็เป็นคนน่ารักแล้วก็หลักก็คือเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีเหตุผลก็คือพอมีเหตุผลมันก็ไม่ค่อยทะเลาะกันง่ายๆครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปแล้วก็เป็นคนเก่งมีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นก็รักครอบครัวด้วยครับที่สําคัญก็คือรักเราด้วยครับของหญิงสิ่งที่ประทับใจสําหรับพี่ท็อกก็น่าจะเป็นเพราะว่าแบบเป็นคนดีมากเหมือนกับว่าคุณแม่ตอนก่อนที่จะแต่งงานนะคุณแม่ก็เคยถามว่าแบบเหมือนมั่นใจได้ไงว่าจะเป็นผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยหญิงก็แบบเหมือนตอบแม่ไปเหมือนตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้คิดเหมือนนั่งเล่นเหยียบกับแม่เฉยก็บอกว่าแม่หญิงว่าถ้าเกิดว่าหญิงจะหาแฟนแบบหลอกกว่านี้ก็ได้รวยกว่านี้ก็ได้แต่ว่าหญิงคงหาแบบแฟนที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนกับจะสัญญาว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะเป็นผมคนเดิมนี่แหละครับคงไม่เปลี่ยนแปลงถ้าประทับใจผมแบบไหนผมก็จะเป็นผมแบบนั้นไปตลอดถ้าจะสัญญาก็คงจะแบบจะพยายามใจร้อนน้อยลงแล้วก็เอออะไรเอาแต่ใจตัวเองให้น้อยลงอะไรอย่างนี้นะคะอย่างอื่นก็เหมือนเดิมเหมือนกัน